An die 9 Millionen Menschen leben im Stadtgebiet Tokio. Das Leben fließt hier Tag und Nacht, vor allem im Herzen der Metropole. Im Stadtbezirk Shinjuku liegt das größte Einkaufs- und Vergnügungsviertel des Landes. Mittendrin der größte Bahnhof der Welt. Rund drei Millionen Fahrgäste nutzen ihn täglich. Gebaut ist Shinjuku Station unterirdisch. 60 Ein- und Ausgänge verbinden die Ober- mit der Unterwelt und die einzelnen Linien. Für jeden Fremdling eine hohe Kunst, sich zurechtzufinden. Fernverkehr spielt in Shinjuku Station nur eine kleine Rolle. Das hohe Passagieraufkommen wird fast ausschließlich durch Pendler erreicht, die mit Stadt und U-Bahn im Großraum Tokio unterwegs sind. Zu morgendlichen Stoßzeiten steigen im Durchschnitt pro Sekunde auf den knapp 30 Bahnsteigen bis zu 500 Menschen ein und aus. Shinjuku Station ist sozusagen der Verteilerkopf für die Verbindungen zwischen den Stadtgebieten. Die Züge verkehren im Zwei-Minuten-Takt, meist auf die Sekunde genau. Denn Pünktlichkeit ist ein ehernes Gesetz im japanischen Bahnwesen. Warten muss hier keiner lang. Auch nicht auf den sogenannten Romance Car, einen speziellen Zugservice der Bahngesellschaft Odakyu Electric Railway, der Touristenattraktionen südwestlich von Tokio anfährt. Anders als bei normalen Pendlerzügen muss im Romance Car reserviert werden. Bevor wir aber dort Platz nehmen, möchten wir auf ein Phänomen im Verhalten des japanischen Zugpersonals aufmerksam machen. Nennen wir es das Zeigefingerphänomen. Das Zeigen dient der Sicherheit. Alles muss geprüft werden. So werden wir zum Beispiel auch sorgfältig geschult, damit wir kein Signal überfahren. Zum einen müssen wir mit dem Finger auf das Signal deuten, dazu müssen wir dann noch laut die Worte sprechen, kein Irrtum möglich. Nur so kann nichts passieren. Ein Phänomen also mit ernstem Hintergrund. Zurück zum Thema Romance Car. Modernster Wagentyp ist seit 2005 der VSE. Dreimal am Tag bricht er in den Nationalpark Hakone auf, Japans beliebtestes Ausflugsziel. Hier oben übrigens sitzt der Wagenführer des romantischen Gefährts. Der gesamte untere Zugbereich ist für die Passagiere freigehalten. Die neuen Wagen sind ein Prestigeobjekt der Odakyu Railway. Seit 15 Jahren schon bin ich Lokführer im Romance Car. Seit 2005 auch im VSI. Die Touristen lieben ihn und ich bin sehr stolz darauf, dass ich diesen Wagen fahren darf. Abfahrt in Shinjuku Station. Glücklich, wer ganz vorne reservieren konnte. Freie Sicht ist ihm sicher. Die Reise führt uns über Odawara in der Sagami-Bucht hinauf in das Bergstädtchen Hakone Yumoto. Zuvor jedoch gleitet der Romance Car durch die Tokioter Ebene mit ihren Trabantenstätten und Menschenmassen. Wer nicht ganz vorne sitzt, hat freie Sicht per Monitor. Dazu gibt es Informationen über das Ausflugsziel in Kürze. Seit 1957 schon bringt er als schnellste Verbindung von Tokio aus Einheimische und Globetrotter in Japans schönste Regionen. Der aktuelle Fahrplan sieht 20 Fahrten am Tag Richtung Westen vor. Aber auch Regionalbahnen sind dorthin unterwegs. Steigen Sie mit uns um. Wir fahren hier ein Stückchen mit. In diesem Zug hat nur der Lokführer freie Sicht nach vorn und unsere Kamera. Ein Otaku Super Express VSI in Richtung Tokio. An Bord ist man in Ferienstimmung und recht ausgelassen. Da hinten sitzen unsere schönen Mädchen, scherzt er. Und die schimpfen von hinten. Er soll bloß nicht so rumspinnen. Die kleine Gesellschaft wohnt im Norden Japans und ist zum ersten Mal hier unten in Tokio und Umgebung. Das sei ähnlich weit weg wie Deutschland, meinen sie. WSE heißt World Super Express. Ein Schnellzug also mit Gewölbe bzw. Kanzel und wenigen Zwischenstopps. Sein Höchsttempo liegt bei 130 km/h und für Aussehen und innovative Technik erhielt er unter anderem den internationalen Blue Ribbon Award.
Der Großraum Tokio liegt jetzt hinter uns. Auf schmaler Spur, in Japan sind lediglich die Shinkansen-Strecken und einige wenige andere normalspurig, nähert sich der Romance Car den Bergen. Die Bezeichnung soll übrigens daher rühren, dass ihn viele Paare für die Fahrt in die Flitterwochen nutzen. Ob er sie wohl in ein paar Jahren noch füttert? Die Zeit fürs zweite Frühstück ist angebrochen. Service wird im Romance Car großgeschrieben, wobei dies eigentlich für ganz Japan gilt. Überall begegnet man dem Reisenden freundlich und zuvorkommend. Auch dem Kameramann. Diese junge Dame träumt sich aus dem Zug hinaus zu einem gepflegten Mahl in traditionellem Ambiente, vielleicht im Hakone Yamatoya Hotel. Mit dem Schuhwerk wird der Alltag abgelegt. Keine Angst, man bekommt sie später wieder. Frische Zutaten, kurze Garzeit. Die Suppe wird am Tisch gekocht und darf geschlürft werden. Stäbchen heißen Ohashi. Sashimi sind die Speisen aus rohem Fisch, dazu Reis und Sojasauce, Sake oder grüner Tee. Diniert wird traditionell im Schneidersitz. Und wohin träumt sich die junge Japanerin nach dem Essen? Vielleicht nach Sengokuhara ins Lalique Museum, eine Schatzkammer des französischen Jugendstils und des Art Deco. Der Schmuck- und Glaskünstler René Lalique arbeitete für die Theaterdiva Sarah Bernard, für Luxusjuweliere wie Cartier, kreierte Parfumflakons, die teurer sind als ihr Inhalt, gestaltete Kirchen aus, öffentliche Bauten, Brunnen und sogar die Portale eines Prinzenpalastes in Tokio. Die exquisiten Stücke sind ausgestellt in New York, Lissabon, Paris, Deutschland und seit 2005 in Japan. Ein Lalique und Oldtimer-Liebhaber hat das Museum gegründet. Auch die Kühlerfiguren seiner Bugattis sind Werke des Franzosen. Sie führt uns zum Prunkstück unter Prunkstücken. Ein Pullmannwagen der Compagnie Internationale des Wagons Lee aus dem Côte d'Azur Orient Express, in der Schweiz gekauft, in Holland verschifft und von der Hafenstadt Numazu per LKW in die Fuji-Berge gebracht. Innenausstattung René Lalique. In den 20er Jahren verschönte er nicht nur Eisenbahnwaggons, sondern auch Luxusdampfer. Er arbeitete nicht mit Gold, Perlen und Juwelen, sondern mit Glas, Emaille, Permut, Wachs und Horn. Die Veredelung des Natürlichen hat René Lalique in Japan so beliebt gemacht und hier seinen Kunstwerken viele Sammler beschert. Zurück in den Romance Car. Die Gegend hat sich verändert. Die Ausläufer der Hakone-Berge sind erreicht, aber noch bleibt Zeit für eine kleine Stärkung. Unser Zug fährt an der ehemaligen Burgstadt Odawara vorbei. Zwischen Gebirge und Pazifik gelegen, war sie einst von strategischer Bedeutung an der alten Fernstraße zwischen dem alten Edo im Osten, dem heutigen Tokio und Kyoto im Westen Japans. Teile des historischen Tokaido, der sogenannten Ostmeerstraße, kann man sich in Hakone noch erwandern. Originalsteine aus der Edo-Zeit zeigen unter anderem Etappenlängen an oder auch die Wegbeschaffenheit. Manches ist nur schwer zu entziffern. 
Können Sie das vielleicht lesen? Mhm. Das heißt Kobodaishi. Ja, ja, Kobodaishi. Ja, so heißt es. Der Mönch Kobodaishi, auch Kukai genannt, wird im japanischen Buddhismus hoch verehrt. Er lebte um 800. Ist er hier wohl auch gewandert? fragt die eine. Ich habe doch damals noch nicht gelebt, meint die andere. Und weg sind sie. Viele japanische Künstler haben sich vom Tokaido inspirieren lassen. Sein Ursprung geht bis ins 7. Jahrhundert zurück. Richtig ausgebaut wurde er aber erst ab dem 17. Jahrhundert. Während der Edo-Zeit galt der 480 Kilometer lange Handelsweg als wichtiges Machtmittel der Shogunate, die das Land beherrschten. Shoguns waren hohe Militärs aus der Kriegerkaste der Samurai. In einem kleinen Museum in Hakone-Machi erzählen Kunst und Gegenstände der Alltagskultur von jenen 200 Jahren, bevor Japans Weg in die Moderne begann. Heute folgen dem alten Tokaido-Verlauf Japans meistbenutzte Verkehrswege wie die Nationalstraße Nummer 1, die Tokaido-Hauptbahnlinie und die erste Hochgeschwindigkeitszugstrecke, der Tokaido Shinkansen. Aufgepasst, hinter Odawara fährt unser Romance-Car nun bergwärts auf den Gleisen der Hakone Tosan Tetsudo. Erstes Etappenziel, Hakone Yumoto, ältester Kurort dieser Bergregion. Vergleich bei einem Touristenstädtchen zum Beispiel im Schwarzwald. Für Leute aus Tokio, Yokohama oder Osaka das Naherholungsgebiet Nummer 1. Überall die Jagd auf Souvenirs, denn ohne heimzukehren ist in Japan unmöglich. Waren wir in Odawara noch auf Null, sind wir jetzt auf 94 Meter Höhe angelangt. 80 Minuten hat der Super Express Romance Car bis zu seiner Endstation gebraucht. Die Passagiere haben ihn längst verlassen. Aber wie auf jedem Luxusliner üblich, der Captain geht zuletzt von Bord. Wir dürfen noch einen kurzen Blick auf seinen Drehstuhl in der Kanzel werfen. Bequem sieht es nicht gerade aus. Und dann ist für Herrn Nakajima erstmal Feierabend. Bis zur Rückfahrt nach Shinjuku. Wie hat er uns anfangs erklärt? Für die Sicherheit ist kein Kontrollgriff zu viel. Yumoto ist Hauptbahnhof. Hier starten die Züge der Hakone Tosan Tetsudo, der Hakone Bergeisenbahn. Sie ist eine Tochtergesellschaft der privaten Odakyu Railway. In ihrer Leitzentrale erfahren wir einige erstaunliche Dinge. Die Hakone Tosan Tetsudo hat eine Steigung von 80 Promille, ist damit Japans steilste Bahn und zweitsteilste der Welt. Anmerkung des Autors, steilste Adhäsionsbahn ist laut Internet die Pöstlingbergbahn in Österreich. Maximale Steigung 116 Promille. Auf der Strecke gibt es Kehrradien von 30 Meter. Die Gesamtlänge beträgt 15 Kilometer von Odawara bis Gora auf 555 Meter Höhe. Ein shintoistischer Hausschrein sorgt dafür, dass die Götter ein wohlwollendes Auge auf die Bahn haben. Im Nebenraum Schichtwechsel und Einweisung des ablösenden Personals. Es geht um neue Signale, Baustellen, um Zugnummern. Zum Schluss gibt es eine Runde Motivationstraining. Wir haben immer ein freundliches Gesicht. Sagen guten Morgen, liebe Fahrgäste. Sagen vielen Dank. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Fahrt. Ein kleiner Stempel rundet die Instruktionsstunde ab. Andere Länder, andere Sitten. 
Der Romance Car VSE mit Gewölbe verlässt Hakone Yumoto wieder in Richtung Tokyo Shinjuku Station. Mit Beginn 2008 hat die Odakyu-Gesellschaft übrigens einen neuen Wagentyp in Betrieb gestellt. Er bietet seine Dienste auf dem Netz der Tokyo Metro an. Unsere Reise geht weiter. Mit den Elektrotriebwagen der normalspurigen Bergbahn. Der Zug nach Gora steht bereit. Dieser Wagen allerdings ist für spezielle Fahrgäste reserviert. Und dann kommen sie mit dem Regionalzug von Odawara. Mit Hütchen Grundschule. Mit Zöpfchen die höhere Stufe der Mittelschule. Der Unterricht ist für heute zu Ende. Es geht heim zu den Eltern in die Berge. Dann wird's ernst. Gleich beim ersten Anstieg ist Höchstleistung gefordert. Steigung 80 Promille. Drei Wagen sind es pro Zugeinheit, die meisten gefüllt mit Touristen. Beliebtestes Foto- und Filmmotiv, die atemberaubende Szenerie der Stahlbrücke über das Flüsschen Haya. Die Strecke odawara yumoto ist schon 1919 gebaut worden. Nach und nach wurde das Hakone-Gebirge erobert. 1930 konnte der letzte Abschnitt bis Gora eröffnet werden. In Betrieb sind alte und neue Fahrzeuge ohne Automatik und mit. Der engen Kurven wegen benutzt man hier etwas kürzere Wagen als auf Flachbahnen. Alle drei Tage werden die älteren Wagen durchgecheckt, die neueren alle sechs. Dazu gibt es regelmäßig jeden zweiten und dritten Monat gründliche Inspektionen und alle zwei bzw. vier Jahre eine Hauptuntersuchung. Jeder Wagen ist mit drei Bremssystemen ausgestattet. Denn bei Steilbahnen ist nicht etwa das Bergauf problematisch, sondern das Abbremsen bei Talfahrt, vor allem bei schlechter Witterung. Das zum Thema Sicherheit. Nasse Räder sollen das laute Quietschen in den Kurven mindern. Deshalb sind über den Radkästen Wassertanks angebracht. Viel scheint es aber nicht zu nützen. Einfahrt in den Bahnhof des meistbesuchten Orts in der Region. Er liegt schon über 400 Meter hoch, mitten in den Bergen. Mianoshta ist Ausgangspunkt vieler Wanderwege durch den Naturpark. Er liegt im Kratergebiet des erloschenen Hakone-Vulkans. Seit dem vorletzten Jahrhundert findet der Erholungssuchende hier zahlreiche Thermalbäder und erstklassige Hotels. Beispielsweise das Fujiya Hotel. Eröffnet wurde es 1878 und ist damit Japans ältestes Hotel im westlichen Stil. Ja. 
Hauptlinien mit Schmalspur und Bergbahnen auf Normalspur. Für uns Europäer ein Phänomen. Erst ab 1964 wurde in Japan die breitere Spurweite großflächig eingeführt. Davor hatte es nur wenige Strecken mit dieser Spurweite gegeben. Wie eben die der Hakone Tosan Tetsudo. Im Wagen 103 ein Schild, das zunächst Rätsel aufgibt. Seit 25 Jahren pflegt die Hakone Bergbahn eine Partnerschaft. Zum Jubiläum kam eine Kuh aus der fernen Schweiz. Samt Zubehör. Betritt man die Endstation Gora, wähnt man sich fast in einem Bahnhof auf der Rätischen Bahn im Kanton Graubünden. Nur, dass hier statt des Matterhorns der Fujiyama lockt. Mit Schweizer Örgeli und einer Standseilbahn rücken wir dem heiligen Berg Japans noch ein Stückchen näher. Genug des grausamen Spiels. Sommers wie Winters lassen sich Touristen aus aller Herren Länder den Saunsan hinauffahren. Die Standseilbahn ist im Hakone-Ticket der Odakyu Electric Railway inbegriffen. Gemächlich geht es von 555 Meter Höhe in Richtung 800. Keine Angst, wir sind nicht wirklich in der Schweiz. Das allerletzte Stück auf und über den Berg, alternativ dazu hätte es einen Autobus gegeben, bewältigt man in einer Seilbahn. Die 13-Minuten-Fahrt gehört zu den unvergesslichsten Momenten unserer Reise. Von der Gondel aus offenbart sich die ganze Schönheit jener Landschaft, die ein Teil des Fuji-Hakone-Isu-Nationalparks ist. Im Hang gegenüber eingebrannt, das riesige Schriftzeichen Dai. Es steht für groß und wird jährlich im August auf vielen Bergen Japans entzündet. Damit soll den Seelen der Ahnen heimgeleuchtet werden. Unsere Reise findet im Oktober statt. Und was hier noch qualmt, sind die Schwefelquellen in der Caldera des einstigen Vulkans. Sie sorgen in den Kurorten ringsum für touristische Badefreuden. Schwefel stinkt ein bisschen. Vielleicht hat der Fujiyama deshalb sein Haupt so ungnädig verhüllt. Schade, denn Hakones Highlight ist der Ashinoko und laut Reiseführer hätte sich Fujisan in seinen Wellen spiegeln sollen. Die Seilbahn endete im Norden des Aschisees. Weiter geht's per Schiff. Holztore, sogenannte Torri, verweisen auf die Schreine diverser Gottheiten. Viele Japaner nutzen die Hakone-Fahrt auch als Pilgerreise zu den Städten des Shintoismus. Über den See transportiert werden die touristischen Heerscharen von einer Flotte malerischer Piratenschiffe. Hier das berühmte Hakone-Torri. Eingangstor zu einem Schrein aus dem 8. Jahrhundert. Am Südufer des Aschisees landen wir an einem merkwürdigen Ort, einem alten Friedhof für Kinder. Ihr Schutzgott ist die buddhistische Figur des chi -So. Seine Statuen sind oft mit Lätzchen und Babykäppchen geschmückt. Die Eltern der Verstorbenen wollen sicher gehen, dass chi -So sich der Seele ihres Kindes annimmt, auf dem Weg in die Unterwelt. Um irdischen Beistand bittet der gläubige Japaner in einem Schrein. Dieser ist Kusuryu geweiht, einem Seegott in Gestalt eines Drachen. Sein Schrein steht im Wald bei Hakone Machi. Er soll vor Naturkatastrophen schützen, vor Stürmen, vor See und Erdbeben. Nach einer rituellen Waschung opfert man der Gottheit eine Münze, 
ruft sie mit den Glocken und spricht dann sein Gebet. Leider hat es nicht dazu verholfen, den Schleier um Mount Fuji zu lüften. Und wieder bringt der Romans Car, diesmal als älteres Modell aus den 80er Jahren, hunderte von Erholungssuchende ins grüne Herz von Japan. Morgenstimmung in Kanaya, einem Stadtteil von Shimada mit zusammen 100.000 Einwohnern. Angebunden an die Hochgeschwindigkeitsstrecke, die die gesamte Insel Honshu auf knapp 2000 Kilometern durchzieht. Beinahe im 5-Minuten-Takt gibt der Shinkansen hier sein rasendes Gastspiel. Keine Spur von Hochgeschwindigkeit, nur wenige Kilometer entfernt. Am alten Stadtbahnhof von Kanaya fahren ebenfalls Triebwagen. Aber eher gemächlich, im Wiegeschritt. Der alte Bahnhof ist Ausgangspunkt einer Strecke über 65 Kilometer in die Berge. Sie gehört der privaten Oigawa Railway. Auf Japanisch Oigawa Tetsudo. Und das ist der Grund unseres Besuches, der Dampfzug. Er fährt täglich zwischen Kanaya und dem 40 Kilometer entfernten Sensu. Dabei geht es durch eine hügelige Landschaft, vorbei an Wäldern und zahllosen Teefeldern. Hier sind wir unterwegs. Von Kanaya im Dampfzug nach Sensu. Dort übernimmt ein Dieselzug die Fahrgäste und bringt sie zum Endpunkt Igawa. Die Oikawa Tetsudo betreibt übrigens die erste Museumseisenbahn Japans. Es dampft hier wieder seit 1975, nachdem 1949 mit der Elektrifizierung die Dampfzeit zu Ende gegangen war. Die Oigawa Railway entstand in der Taisho-Ära, die Zeit zwischen 1912 und 1926, als Kaiser Taisho regierte. 1926 wurde die Bahnlinie eröffnet. Man hat sie ursprünglich gebaut, um Holz aus den Laubwäldern abzutransportieren. Später half sie mit beim Bau von Staudämmen. Heute sind vier Dampfhörser betriebsfähig, Zwei weitere vervollständigen den Fuhrpark. Dieses hier scheint etwas über den Durst getrunken zu haben. Etwas seltsam mutet diese Konstruktion an. Vor lauter Rohren erspäht man kaum noch das Dampfhaus. Diese Konstruktion hat eine doppelte Funktion. Zum einen sammelt sie den Rauch, damit das Betriebswerk nicht verqualmt wird. Zum anderen wird mit der Luftzufuhr durch den Schornstein das Feuer in der Lok angefacht. Hoch über dem Betriebswerk stößt die Lok dann ihre Rauchwölkchen aus. Und unten schwärmt der Meister von Dampf und Lok. Ein Traum meiner Kindheit wurde wahr. Ich bin so glücklich, diese Arbeit bekommen zu haben. Einen letzten Augenblick an der Lok wollen wir noch genießen. In der sonnendurchfluteten Umgebung von Öl, Ruß und Kohle. Die Dampfrösser sind die Überlebensgarantie der Bahngesellschaft erweist sich doch der tägliche Dampfbetrieb seit drei Jahrzehnten als Besuchermagnet. Deshalb ist die Pflege der Dampfdinos auch oberstes Gebot. Ein weiterer Punkt ist die Bewahrung des kulturellen und technischen Erbes. Wir restaurieren die Fahrzeuge, 
aber wir modernisieren sie nicht. Insgesamt haben wir eine Million Fahrgäste im Jahr. Mehr als 200.000 kommen allein wegen des Dampfzuges. Und hier kommt er endlich, der erste Dampfzug des Tages. Abfahrt in Kanaya, 10.02 Uhr. Fahrdauer? Exakt 83 Minuten. Gleich geht die Reise los. Die Fahrgäste auf dem Bahnsteig warten bereits voller Ungeduld, gepaart mit Vorfreude. Man reist im Stile der 30er Jahre, als diese Wagen noch auf der Hauptstrecke der japanischen Eisenbahn unterwegs waren. Zahlreiche Reisegruppen sind an Bord, mit einem rundum Wohlfühlservice für Leib und Magen. Und schon hat der Meister die Hand am Regler. Das Dampfabenteuer kann beginnen. Auf der Lok hatte unser Team keinen Platz, aber eine Kamera durften wir installieren, damit die Atmosphäre auf dem Führerstand wenigstens in Teilen, wenn auch nur in eine Richtung, eingefangen werden kann. Wer Fisch liebt, für den ist Japan das Paradies. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, in jeder Form, kann man die Meeresfrüchte genießen. Natürlich auch im Zug. Und dazu noch stilecht verpackt. Menüs ohne Meeresgetier gibt es natürlich auch. Ein Großteil der Strecke führt durch das Tal des Oigawa. Der Fluss ist im Frühjahr ziemlich mächtig, gleicht später aber eher einem Rinnsaal. Mehrmals wechselt der Zug die Talseite. Dann geht es über genormte Brücken, die nicht einmal einen Namen haben, nur Nummern. Das ist Brücke Nummer 1. Oigawa Daiich Kyuryu. Für Spaß und Unterhaltung ist gesorgt. Viel Vergnügen bereitet den Reisenden solch ein Minizug, bei dem die Lok zuerst an den Wagen kuppelt, um dann mit Volldampf loszudüsen. Kein Wunder, dass solche Spielereien bei den Fahrgästen reißenden Absatz finden. Dampfzug fahren ist einfach ein Erlebnis. Wenn das Rösslein mal in Schwung ist, galoppiert es munter und mit Vergnügen das Tal entlang. Auf einer Spur von 1067 mm. Das ist die Normalspur in Japan. Anders als bei uns sitzt in Japan der Lokführer. Und zwar links. Im Blick fällt die Instrumente und natürlich auch die Teefelder. Solche Motive sind bei der Oigawa Railway auf weiten Strecken die Normalität. soweit das Auge reicht. Anzutreffen in der Region um Kawane, 
Ein Name, bei dem jeder Teekenner mit der Zunge schnalzt. Spezialität dieser Gegend ist der grüne Tee. Flüssiges, grünes Gold für die Kehlen. Tee-Experte Tetsuya Ashisawa, Vorstand der hiesigen Teegenossenschaft, versucht uns in einer Art Schnellkurs in die Geheimnisse des grünen Tees einzuweisen. Im Anbaugebiet von Kawane herrschen absolut vorteilhafte Voraussetzungen für unseren grünen Tee. Es ist die Lage in Verbindung mit der Witterung. Unsere Stadt liegt am Oigawa, umrahmt von Bergen. Von dort kommt häufig Nebel herunter. Diese Feuchtigkeit tut unserem grünen Tee mehr als gut. Die Temperaturen sind ebenfalls ideal. Tagsüber ist es warm, nachts kühl. Ein perfektes Klima für das Gedeihen des Tees. Einfach ideale Voraussetzungen. Tee prägt die gesamte Gegend. Es hat den Anschein, als wäre auf jedem auch noch so kleinen Fleckchen Tee angepflanzt worden. Allein die Bahntrasse ist teefrei. Und überall drehen sich die Ventilatoren, um dem Tee Luft zuzufächeln. Jede Familie lebt hier vom und für den Tee. Immer in Verbindung mit dem Dampfzug. Dieser ziert auch viele Teepackungen. Wirklich so weit das Auge reicht. Wir sind jetzt in einem kleinen Seitental, nur wenige Kilometer von Kawane entfernt. Hier dürfen wir an einer kleinen Teezeremonie teilhaben. Drei Freundinnen haben sich zur spätnachmittäglichen Teestunde versammelt. Das Teewasser ist etwa 70 Grad warm, es darf also keinesfalls mehr kochen. Diese alte Dame ist weit über 80 Jahre alt, aber noch überaus rüstig. Schließlich trinkt man in dieser Gegend 10 Tassen Tee am Tag. Und grüner Tee hält jung. Darauf schwören die drei. <lacht> Höflichkeit ist ein selbstverständlicher Teil des Lebens. Man verbeugt sich vor dem anderen um ihm die Ehre zu erweisen und man zeigt auch dem Tee, dass man diesen schätzt. Als Nahrungsmittel und als Lebenselixier. Eine europäische Sitte ist allerdings absolut verpönt. Man darf keinesfalls Zucker in den Tee geben. Mit diesen Bildern verabschieden wir uns von den drei netten Damen und auch vom grünen Tee. Weiter geht es mit dem Dampfzug, der im Leben vieler Menschen an der Strecke schon immer eine wichtige Rolle gespielt hat. In Shimo Isumi ist Kreuzungshand. Das heißt, der Triebwagen aus Sensu und der Dampfzug aus Kanaya begegnen sich hier. Und wir begegnen Aitaro Shimochima, einem Eisenbahner mit Leib und Seele, der von seinem wohlverdienten Ruhestand wieder Abstand genommen hat. Wegen der Eisenbahn und wegen dieses Stationchens, das ihm so ans Herz gewachsen ist. Er erinnert sich auch an die Tage nach dem Zweiten Weltkrieg. Den Menschen in dieser Gegend ging es damals wirklich nicht gut. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg habe ich bei der Bahn angefangen zu arbeiten. Bei uns war alles knapp und wir waren sehr arm. Ich besaß nur ein paar Gartenschuhe aus Baumwolle, keine Stiefel. 
Wir mussten hart arbeiten und zu essen gab es wenig. Eine sehr harte Zeit. Beim Blick in diese kleine Bahnstation mit ihrer fast liebenswerten Ausstattung scheint die Zeit wahrhaftig stehen geblieben zu sein. Ich bin schon lange Rentner, aber ich bin zurückgekommen. 1950 habe ich hier Fahrkarten verkauft und seit zwei Jahren verkaufe ich wieder Fahrkarten. Und er sagt auch, dass er daneben die Fahrgäste begrüßt und sich mit ihnen unterhält. Ich möchte die Fahrgäste glücklich machen, meint er. Das ist mein Job. Was für eine Einstellung. Man könnte dem alten Herrn noch lange zuhören. So lieb und so begeistert erzählt er über seine Arbeit. Aber die Fahrt geht weiter. Richtung Sensu. Für die Fahrgäste wird es gleich dunkel. Auf der gesamten Strecke gibt es insgesamt 75 Tunnel. Da heißt es Fenster schließen, damit der graue Rauch nicht in den Augen brennt. Zwei Dampfloks sind an normalen Fahrtagen im Einsatz. In der Wintersaison reicht ein Dampfross, aber an besonderen Tagen, an denen die Fahrgäste nur so strömen und neuen Wagen am Zug hängen, sind auch Dampfloks im Doppelpack zu bewundern. Die Wagen gehörten ursprünglich der japanischen Staatsbahn. Sie stammen aus den 30er Jahren und waren auf der Tokaido-Linie, also zwischen Tokio und Osaka, unterwegs. Es handelt sich um Einheitswagen. Zahllose Kinder sind unterwegs. Ihr ganze Schulklassen lassen sich von diesem lebendigen Museum begeistern. Eine weitere große Brücke über den Oigawa. Brücke Nummer 3. Und drinnen im Zug sorgt die Schaffnerin weiterhin für eine entspannte Stimmung. Der Reise erster Teil nähert sich langsam seinem Ende. Wir befinden uns bereits auf der Einfahrt in den Bahnhof Sensu. Eine Tonne Kohle wurde auf der Fahrt verbraucht und das Dreifache an Wasser in Dampf verwandelt. Gleich nach der Ankunft werden die Loks auf die Rückfahrt vorbereitet, die zwei Stunden später startet. In der Zwischenzeit dient das Dampfross als willkommene Kulisse. Schwarze Lok mit blauen Mützen. Hungrig muss keiner auf die Weiterfahrt warten. Im Bahnhof kann man wunderbar den großen oder nur den kleinen Hunger stillen. Und den Durst natürlich auch. Es versteht sich von selbst, dass grüner Tee in allen Varianten im Angebot ist. In Sensu ist für manche Gruppe die Dampffahrt schon zu Ende. Weiter geht es dann mit dem Bus. Oder man steigt um in den kleinen roten Zug, wie wir dies nachher auch noch tun werden. Oder man kauft sich eine Fahrkarte für den regulären Zug, der stündlich in Kanaya die Verbindung zur großen, weiten Bahnwelt herstellt. 
Jetzt sind wir unterwegs auf unserer letzten Etappe. Mit einem Dieselzug, der nicht umsonst der kleine rote Zug genannt wird, geht es auf die letzten 25 Kilometer in Richtung Ikawa, dem Endpunkt der Strecke, die 1935 eröffnet wurde. Damals benötigte man eine Transportmöglichkeit für das neu zu erbauende Kraftwerk Oigawa, das es heute nicht mehr gibt. Nach dem Krieg wurde ein neues gebaut. 1959 war der Damm fertig und im selben Jahr startete der kleine rote Personenzug. Nach der Aufstauung des Oigawa mussten einige Teile der Bahnlinie neu trassiert werden. 1990 wurde die umgebaute Strecke eröffnet. Ein Teilstück führt so steil nach oben, dass der Zug ohne fremde Hilfe auf der Strecke bleiben würde. Deshalb erhält er auf anderthalb Kilometer Länge Rückenstärkung durch eine mächtige Zahnradlok. System Abt. Immerhin muss eine Steigung von fast 90 Promille bewältigt werden, hinauf zur Staumauer. Bei langen Zügen beteiligen sich auch schon mal zwei Zahnradloks gemeinsam an der Schieberei. Es ist ein mächtiges Bauwerk, der Nagashima-Damm, der zu einer regelrechten Attraktion geworden ist, mit einer Haltestelle direkt neben der Mauer. Zahllose Besucher reisen zur Besichtigung an. Viele mit Bus oder Auto, nicht weniger aber mit der Bahn, die sich dann winkend immer mit einem Lächeln auf den Lippen auf den Stauweg begeben. Hier endet auch der Dienst der Zahnradlok. Es geht zwar weiter durchs Gebirge, aber nicht mehr so steil bergan. Deshalb ist unser kleiner roter Zug nicht mehr auf fremde Hilfe angewiesen. Auch hier in den höheren Lagen wird noch Tee angebaut. Fahrgäste lassen sich jedes Jahr von der Berg- und Tunnelwelt verzaubern, durch die der kleine rote Zug düst und die Ikawa-Linie heißt. Wir können die große Begeisterung für die kleine Bahn nur teilen, die übrigens eine Partnerschaft mit der Brins Rothornbahn in der Schweiz eingegangen ist. Ein Fazit unserer Reise ist schnell gefunden. Es macht einfach Spaß, mit dieser Eisenbahn zu fahren. Egal, ob man in den betagten Triebwagen sitzt, im Dampfzug oder eben in der kleinen Roten. Man bekommt einen wunderbaren Eindruck von Japans geografischer Mitte und von dem ländlichen Raum, der so sehr geprägt ist von den Teepflanzen. Und ganz nebenbei fährt der Zug durch zahllose Tunnel über spektakuläre Brücken, die keinen Namen tragen, nur Nummern und einmal auch quer über den aufgestauten Oigawa. Egal, wo man sich auf der Welt befindet, es ist eine ziemlich beeindruckende Sache, wenn sich so ein Dampfross auf einen zubewegt. Diese große japanische Lok hat zwar eine recht kleine Garnitur am Haken, dafür ist die umso bunter. Die Passagiere sind in bester Stimmung. Die Fahrt muss großes Vergnügen bereitet haben. Wie vieles in Japan verläuft auch das Verlassen des Zuges in geordneten Bahnen. Hier bitte nach rechts und hinten nicht drängen. Wir befinden uns in einer der bedeutendsten Städte der Hauptinsel Honshu, der alten Kaiserresidenz Kyoto. Hier gibt es zahllose Sehenswürdigkeiten und das größte Eisenbahnmuseum des Landes. Es liegt nahe Kyoto Station, dem Hauptbahnhof, und heißt Umegoji Joki Kikansha Kan. Die Anlage wurde 1914 von der Staatsbahn als Betriebsknotenpunkt an der Tokaido Hauptlinie gebaut. Heute ist das Gelände mit Original-Ringlockschuppen und Drehscheibe Zentrum für japanische Eisenbahngeschichte 
mit Schwerpunkt Dampf. Der stellvertretende Museumsdirektor weist uns stolz darauf hin, dass es in Japan zwar einige Eisenbahnmuseen gibt, aber keines mit so vielen einzigartigen Ausstellungsstücken wie hier in Kyoto. Außerdem habe das Museum dazu noch etwas ganz Besonderes zu bieten, nämlich die Möglichkeit für eine Erlebnisfahrt unter Dampf. Auf die begeben wir uns später noch. Schauen wir uns zunächst die hochpolierte Sammlung an. Besitzer ist die Japan Rail West. Die ältesten Loks sind Baujahr 1918, die jüngsten 1948. Alle kommen sie aus japanischen Lokomotivfabriken. Die Dampfzeit in Japan dauerte bis Anfang der 70er Jahre. Damals war die Idee schon herangereift, sie für die Zukunft museal zu bewahren. 1972, zum 100-jährigen Jubiläum der japanischen Eisenbahn, wurde das Bahnbetriebswerk Umekoji seiner jetzigen Bestimmung übergeben. Sie sind verrückt nach der guten alten Zeit. So war das Museumsgebäude einst ein alter Bahnhof an der Kyoto-Linie. 1904, unterhalb der Burg Nijo gebaut, wurde er 1996 dort abgetragen und als historisches Zeugnis nach Umekoji umgesetzt. großen Jungs geht das Herz über bei so viel Eisenbahn. In ihren Anfangszeiten, damals kam der Tenno, der Kaiser, aus der Dynastie der Meiji und das bis dahin abgeschlossene Inselreich öffnete sich zum Westen hin. Am Anfang also holte Japan sich Lokomotiven aus Europa und den USA. Mit zunehmender Industrialisierung baute man sie selbst. Kisha, Kawasaki, Hitachi oder Tateyama steht auf den Schildern der Dampfloks ab 1914. In der Vitrine ausgestellt, edles Messingdekor, das einst Wagen und Lok des Kaiserzuges schmückte. Mit wehenden Fahnen fuhr der Tenno durchs Land. Leider ist uns die von Hitachi gebaute Lok vom Typ D59 nur als Foto vor die Kamera gekommen. Anscheinend ist heute Klassenausflug. Erstaunlich, wie viele Schulen und Kindergärten im Museum unterwegs sind. Einige Knirpse sind gerade dabei, ihre Begegnung mit den Dampfveteranen auf künstlerischem Weg zu verarbeiten. Sie sind Gameboy, MP3-Player und allenfalls den Shinkansen gewohnt. Dies hier ist eine ganz andere Welt. Irgendwann gibt es in Umekoji eine riesige Ausstellung. Der Bilderoutput geht täglich in die Hunderte. D51 ist ein in Japan gern benutztes Synonym für einen alten Mann, der es noch drauf hat. Für eine alte Maschine, die noch funktioniert. Kurz gesagt, für die gute alte Zeit. Abgeleitet ist diese Redewendung von dem Dampfloktyp D51. Fünf Maschinenbaufirmen waren an seiner Entwicklung beteiligt. Achtung! Die laute Lok mit der Bezeichnung D51-200 ist Baujahr 1938, hat vier gekuppelte Achsen und gehört zur fahrenden Flotte der Japan Rail West. Die betriebsfähigen historischen Fahrzeuge werden hier im Gelände gewartet. Museum und Bahnbetriebswerk also in einem. Dreimal am Tag haben die Besucher gegen ein geringes Aufgeld die Möglichkeit, ihren Aufenthalt in Umekoji mit einer Dampfzugfahrt zu toppen. Das Lokpersonal hat alles vorbereitet 
Und die Passagiere stürzen sich voll froher Erwartungen in das Abenteuer. Der nötige Kesseldruck der D51 ist bald erreicht. Auch in den offenen Wagen steigt die Stimmung. Die Strecke beträgt gerade mal einen Kilometer. Sie verläuft innerhalb des Museumsgeländes und die Fahrt dauert sage und schreibe zehn Minuten. Genug Zeit, sagt der Museumsprospekt, um die Atmosphäre zu schnuppern, die auf einer Reise unter Dampf entsteht. Zuerst schiebt die Lok, dann zieht sie. Ups, das war er schon, der Wendepunkt. Selbst die Jüngsten sind beeindruckt, auch wenn die Fahrt mehr als kurz war. Mit den Dampfloks fängt die Eisenbahngeschichte doch an. Glücklicherweise sind noch einige in Betrieb. Vizedirektor Ono formuliert noch einmal die Idee des Unikonji-Museums. Es geht darum, die Wurzeln unserer Technik zu bewahren und sie den neuen Generationen lebendig zu vermitteln. Was aus diesen Wurzeln gewachsen ist, kann man um das Museum herum hautnah erleben. Es liegt genau im Winkel zwischen der Regionalbahn nach Sagano und der Hauptlinie Osaka-Tokio. Parallel dazu verläuft die Hochgeschwindigkeitsstrecke des Shinkansen. Kyoto bedeutet Hauptstadt. Schon lange nicht mehr politische Hauptstadt ist Kyoto doch Zentrum der japanischen Kultur. Den Besucher erwarten über 2000 Tempel und Schreine. Hat man einen besichtigt, kann man sich einen Stempel abholen. Gesehen, erledigt. Zum Beispiel im Osten der Stadt. Wir sind hier in der Anlage des Kodaiji. Zum Tempel gehören ein wunderbarer Steingarten, ein Bambushain und ein Wandelgarten, der gebaut ist wie ein Drache. Ein Mönch führt durch den Garten. Er lebt hier in demütiger Ausführung der Pflichten eines Hausmeisters. Am exakt richtigen Standpunkt für unsere Kamera hält er an. Musik 1605 wurde der Tempel gebaut zu Ehren des legendären Feldherrn Toyotomi Hideyoshi. Er hatte entscheidend zur Einigung des Japanischen Reiches beigetragen, nach mehr als 100 Jahren Krieg unter den Feudalherren. Weil Hideyoshi so hässlich war, nannte man ihn Affe. Umso schöner ist seine Gedenkstätte geworden. Teile der Anlage, die Hideyoshis Witwe Nenne errichten ließ, sind zwischenzeitlich einem Brand zum Opfer gefallen. Heute bevölkern Scharen von Touristen die Veranda vor dem Steingarten. Angelegt in Zen-Tradition ist dies eigentlich ein Ort der Meditation. Unser Mönch zögert, als wir ihn danach fragen. Für den Tempel ist es gut, wenn so viele Menschen kommen. Zum Meditieren ist es vielleicht nicht so gut. Das hat ja gerade noch gereicht. Wir sind in der Ausflugsregion Arashiyama. Dort, wo sich der gestresste Kyoto Jin Erholung sucht und findet. Nach 15 Minuten Zugfahrt am westlichen Stadtrand ein Paradies mit Flüssen, Wäldern und Bergen. 
Sehr beliebt sind die Bootsfahrten auf dem Fluss Hossu, der sich durch die Arashiyama-Berge schlängelt. Normalerweise tummeln sich hier mehr Touristen als Flusskapitäne. Offensichtlich haben wir eine ruhige Stunde erwischt. Auch die unvermeidliche Schulklasse hat den Kahn schon verlassen. Markantes Wahrzeichen der Gegend ist die hölzerne Brücke, genannt Togetsu Kyo. Der Name bedeutet Brücke über den Mond, der sich vermutlich nachts im Hossu spiegelt. Die Konstruktion geht auf das 13. Jahrhundert zurück. Stilgerecht kann man sich darüber auch fahren lassen. Die Kaifuku Electric Railroad ist eine Straßenbahnlinie, die vom Bahnhof Arashiyama nach Kyoto hineinfährt. Am Bahnsteig ein zunächst gewohntes Bild. Dann ein etwas Überraschendes. Der Stationsvorsteher legt kleine Handtücher zusammen. Ja, betreibt er denn nebenher etwa eine Wäscherei? Des Rätsels Lösung findet sich draußen bei einer Gruppe Reisender. Auf einem Bahnsteig befindet sich ein Ashiyu, eine Fußbadeeinrichtung, die gespeist wird von einer heißen Quelle zwischen den Gleisen. Für ein paar Yen kann man sich dann ein Handtuch leihen, damit die Füße im Zug wieder trocken sind. Wir fahren mit der elektrischen auf der Arashiyama-Linie ins Stadtzentrum zurück. Wer es noch nicht weiß, alle Bahnen Japans sind schmalspurig, bis auf einige wenige kleine Strecken und das Netz des Shinkansen. Zwischen Stopp an einer der zahlreichen Vorortstationen. Das Gedränge ist jedes Mal groß. In Japan werden übrigens auch beim Aussteigen die Fahrkarten kontrolliert. Einzeltickets kommen gleich in den Schredder. Immer mehr Menschen steigen zu. Die Straßenbahn nähert sich dem Innenstadtgebiet. Langweilig ist die Fahrt keineswegs. Höchstens, wenn man sie jeden Tag machen muss. Da fährt sie hin, denn wir sind am Ziel. Herbstliche Gartenarbeiten in einem Park im Nordwesten der Stadt, wieder ein Ort der Erbauung und der Götter. Die können mit Münzen und Gebeten dazu gebracht werden, das irdische Leben des einen oder anderen etwas freundlicher zu gestalten. Das möchten natürlich viele. Die meisten kommen hierher wegen Kinkaku-ji. Ji bedeutet Tempel. Er ist das Symbol von Kyoto. Der richtige Name ist eigentlich Rokuonji. Hier war einst der Sommersitz eines Shoguns. Erst nach dessen Tod wurde daraus ein Zen-Tempel. Bekannt geworden ist er als Goldener Pavillon. Sie werden gleich sehen, warum man ihn so nennt. Die oberen Stockwerke des aus drei Architekturstilen bestehenden Tempels sind ringsum mit Blattgold verkleidet. Japans meist fotografierte Attraktion ist umgeben von einer kunstvoll arrangierten Teichlandschaft, ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert. Die Zuchtkarpfen, genannt Koi, sind natürlich nicht so alt. Bei all dem Trubel in Kinkakuji seinen buddhistischen Seelenfrieden zu finden, ist sicherlich ein sehr schwieriger Weg. Aber vielleicht hören einen die Götter ja trotzdem. Kyoto im alten Vergnügungsviertel Gion 
mit seinen eleganten Teehäusern und Restaurants. Ein Phänomen dieser östlichen Welt wird uns immer geheimnisvoll bleiben und es droht im modernen Japan zu verfallen, die Kultur der Geishas. Es geht um Ästhetik, erlesenen Geschmack, um Kunst und nicht, entgegen der Meinung vieler im Westen, um den Körper. Eine Geisha ist dazu ausgebildet, Unterhalterin zu sein auf höchstem Niveau. Und sie gilt als Bewahrerin der traditionellen Künste und Etikette. Früher scheute sie die Öffentlichkeit, heute muss sie um ihren Fortbestand kämpfen. Kleidung, Frisur, Make-up. Eine Geisha zu buchen ist teuer. Nur wenige können sich das noch leisten. Eine Stiftung zur Förderung des alten Traditionsberufs, von der Regierung initiiert, soll in Zeiten kleinerer Budgets den lebenden Kunstobjekten beim Überleben helfen. Wo sie auftauchen, lauern Paparazzi. Und das sind nicht nur Langnasen aus dem Westen. Die Welt der Blüten und Weiden, wie die Welt der Geishas genannt wird, ist schon seit jeher auch für die Japaner faszinierend gewesen. Begonnen hat es im 17. Jahrhundert. Hoffen wir, dass die Geisha mit in die Zukunft gelangt. Der Bahnhof erwacht. Vor wenigen Jahren hieß der Ort noch Ogori. Jetzt ist er umbenannt in Shin Yamaguchi, nach seiner großen Nachbarstadt. Shin heißt neu. Shin Yamaguchi ist ein wichtiger Eisenbahnpunkt im Westen Japans. Hier machen der Hochgeschwindigkeitszug Sanyo Shinkansen Station und die Überlandzüge auf der Sanyo Hauptstrecke. Außerdem liegt hier das Bahnbetriebswerk für die Ube und die Yamaguchi Linie. Wir sind mit dem Shinkansen von Tokio über Osaka hierher gekommen. Er rast weiter mit 300 km/h Spitze zum westlichsten Zipfel der Insel Honshu und von dort durch einen Tunnel unter dem Meer auf die Insel Kyushu hinüber. Was wir an diesem frühen Morgen in Shinyamaguchi suchen, hat allerdings nichts mit Temporekorden zu tun. Wir sind wegen etwas ganz anderem hier, genau wie diese beiden Herren. In einem Schuppen des Bahnbetriebswerks wartet ein Eisenbahnjuwel ganz besonderer Güte auf seinen Einsatz. Vorab wird es vom Chefingenieur noch einmal auf Herz und Nieren geprüft. Ich prüfe jetzt, ob alle Schrauben festsitzen. Er hört das am Ton. Haben Sie den Zylinder herausgehört? Der Techniker erklärt nämlich gerade, auf welchem Weg der Dampf in die Zylinder kommt. Und so sieht das Juwel von vorne aus. Die Dampflok C-57-1 fährt am Wochenende und in den Ferien auf der Yamaguchi-Linie. Von ihren Bewunderern wird sie Lady genannt. Jetzt wird den neugierigen Journalisten noch gezeigt, wo überall geölt und wie geprüft wird, ob sich das Öl in den Radachsen auch gut verteilt hat. Scheint alles in Ordnung zu sein. Inzwischen ist der Dampfdruck gestiegen. Einer baldigen Ausfahrt steht nichts mehr im Wege. Und dann kommen sie. 20 Meter aufs feinste hochpolierter schwarzer Stahl. Die Schlepptender Lokomotive der Baureihe C57 mit der Nummer 1 gehört der Eisenbahngesellschaft Japan Rail West und zu deren historischer Sammlung im Umekochi Dampflokmuseum in Kyoto. Als Anfang der 70er Jahre die Dampflokzeit zu Ende ging, wurde zeitgleich jenes Museum gegründet, um die schönsten Exemplare für die Nachwelt zu sichern. Die Begeisterung für Dampflokmotiven ist groß in Japan. Sie werden hier richtig gehend geliebt. Als er hörte, dass die Lady hier wieder fährt, 
hat sich dieser Lokführer eigens auf die Yamaguchi-Linie versetzen lassen. Das war vor fast 30 Jahren. Sein Job macht ihn noch immer glücklich. Für ihn ist diese alte Maschine ein kostbares Gut, erzählt uns Toshihide Mikawa. Er pflege sie wie einen alten, lieben Menschen. Wichtig sei, dass dieser Schatz auch an die nächste Generation weitergegeben werden könne. Es ist Wochenende und die meisten sind ihretwegen gekommen. Von März bis November stellt sich die Lady Samstag wie Sonntagmorgen mit ihren Wagen an den Bahnsteig. In den Ferien geschieht dies täglich. Abfahrt ist 10.40 Uhr und natürlich wollen alle mit. Die meisten haben hin und zurück gebucht mit der SL, der Steam Locomotive, der Dampflok. Schnell noch ein bisschen Proviant, denn wer heute mit Dampf fahren möchte, sollte jetzt im Zug sein. In wenigen Minuten geht es los. Was ist denn jetzt noch? Ach, es geht vermutlich um ein Abschiedsfoto, also schnell, schnell. Alle sitzen bereit. Naja, mehr oder weniger. Vorne auf der Lok ist man ebenfalls stark klar. Rund 1000 Kilometer und im Shinkansen, fünfeinhalb Stunden von Tokio entfernt, macht sich im Westen von Japans Hauptinsel Honshu der Dampfzug auf den Weg. Von Shin Yamaguchi an der Küste im Süden, über Yamaguchi und weiter in die Berge bis zu Wano. Knapp 63 Kilometer beträgt diese Strecke. Regionalzüge fahren noch 30 Kilometer weiter bis hoch zur Küste im Norden. Der erste Abschnitt der Yamaguchi-Linie wurde schon 1913 eröffnet. Ganz im Stil dieser Gründungszeit, die man noch Belle Epoque nennen kann, sind die Wagen der ersten und zweiten Klasse eingerichtet. Auf der gesamten Fahrt werden die Passagiere von Durchsagen begleitet. Reiseinformationen, jedes Mal angekündigt und beendet mit ansprechender Spieluhrmusik. Im Film haben wir sie weitgehend ausgespart. Im Zug stört das niemand. Die drei Jungs aus Übersee sind sich einig, so komfortabel die Waggons auch sind, der schönste Platz in einem Dampfzug ist im ersten Wagen direkt hinter der Lok. Steigern ließe sich das nur noch mit einem Platz auf der Lok. Aber zuschauen und zuhören das darf ja dort nur unsere Kamera. Seit 1923 ist die komplette Yamaguchi-Linie von Küste zu Küste in Betrieb. Die Strecke ist niemals elektrifiziert worden. Unter regulärem Dampf stand sie bis Oktober 73. Eine kurze Zeit fuhren Dieselzug und Triebwagen bis schließlich die Museumslady vor fast 30 Jahren die alte Dampflokherrlichkeit hier wieder heraufbeschwor. Höchstgeschwindigkeit der mittlerweile über 70-jährigen Maschine sind 110 km/h. Und weil sie Anfang 2006 erst general überholt wurde und auch sonst gut gepflegt wird, schafft sie die locker. <lacht> Wenn die C-57-1 unterwegs ist, steht sie unter Beobachtung. Ganz bestimmte Stellen der Strecke scheinen magische Anziehungspunkte zu sein, wo Objektive aller Größen zusammentreffen.
Die deutschen Journalisten wollen gerne wissen, warum sie gerade hier stehen und warten. Hier ist die beste Stelle für ein Foto. Hier macht sie ordentlich Dampf. Die Lok kommt also gut ins Bild? Oh ja, wenn die Lady über die Brücke kommt, zeigt sie alles, was sie hat. Zeigt sie ihre ganze Power. Mit Kind und Kegel sind sie gekommen und warten auf den Moment des Auslösens. Ein Fotoclub auf Herbstlaubsuche und Dampflokjagd. Gleich wird's ernst. Ein wenig verhalten kam sie uns auf der Brücke vor, die Lady mit der Power. Aber ihr Dampf war schön. In der ländlichen Gegend um Yamaguchi ist der Dampfzug zweifellos eine große Attraktion. Aber wir haben auch noch anderes entdeckt. Die fünfstöckige, 31 Meter hohe Pagode des Rurikochi-Tempels gilt als drittschönster Sakralbau Japans. Die Pagode ist das Wahrzeichen der Präfekturhauptstadt Yamaguchi, einst als Kyoto des Westens bezeichnet. 1442 wurde der Tempel vom Bruder des Samurai Uichi Yoshihiro zu dessen Gedenken errichtet. Rurikochi ist eine buddhistische Stätte. Das zeigt Emao, der grimmige Herrscher der buddhistischen Unterwelt, der in seinem Spiegel die Sünden der Verstorbenen sehen kann. Das zeigt die große Mala, eine Gebetskette mit 108 Gebetsperlen, die die 108 Bände der leeren Buddhas verkörpern. Sie zu bewegen, soll den Betenden Glück bringen. Und wer dann dazu noch ein Räucherstäbchen als Opfergabe anzündet, dem ist zumindest der innere Frieden sicher. Der Museumszug hat knapp die Hälfte seiner Reise hinter sich. Er ist gut besetzt und immer wieder geht der Zugführer mit leicht gehetzter Miene durch die Wagen, um nach dem Rechten zu sehen. Derweil bringt die Souvenirverkäuferin ihre Preziosen und das Volk. Und weiter geht's zur nächsten Attraktion. Zunächst sieht es hier aus wie auf einer abgeernteten Streuobstwiese. Doch dann wird es saftig grün und es riecht herrlich. Wir sind in einer Apfelplantage gelandet. In Japan gilt der Apfel als Delikatesse. Jede einzelne Frucht wird mit großer Sorgfalt und Ehrfurcht behandelt. Gut ist der Apfel, wenn er süß ist. Der Obstbauer Tadao Okazaki hat uns aufgeklärt. Die Gegend hier sei ideal für Äpfel. Sie liege 300 Meter über dem Meer, am Tag sei es sehr warm, nachts und morgens dagegen sehr kalt. Und genau das würden die Äpfel lieben. Hier wachsen rund 23 Sorten, erzählt er. Ab 15. August ist die Plantage für Leute geöffnet, die selber pflücken wollen. Dann sind die Sorten Tsugaru, Sansa und Miki Life reif. Später kommt der Ashibai dazu, der Shinano Gold, der Yona Gold und der Guma Maigetsu. Was Sie hier sehen, sind Fuji. Mit ihnen wird die Erntesaison geschlossen.
Sehr beliebt in Japan sind sogenannte Motiväpfel. Zunächst ist uns das Ganze noch rätselhaft. Sehen Sie, wenn der Apfel reif und rot ist, muss man das Papier abziehen. Dieses Schriftzeichen bedeutet Glückwunsch. Das wird als Dekoration zum Neujahrsfest gekauft. Wir haben aber auch andere Motive. Das hier ist Manga-like, aus einem Comic, damit die Leute ihren Spaß haben. Am Rande der Okasai-Plantage gibt es einen Laden. Hier wird alles verkauft, was man aus Äpfeln machen kann. Vom Saft über getrocknete, pürierte, gelierte Äpfel und natürlich einzeln und in Mengen die ganzen Früchte. Und dass an der Plantage der Yamaguchi-Dampfzug vorbeikommt, darauf wird auf der Verpackung stolz verwiesen. Und wieder lauern sie ihr auf. Die Dampfbegeisterten. Die edle Dame, unsere Lady C-57-1, ist kurz vor dem Zieleinlauf in Zuwano. Für Kenner der absolute Geheimtipp, die lange Gerade vor dem Bahnhofsgelände. Aufgenommen von einem höher gelegenen Stadtteil, denn Zuwano liegt in einem Tal in den Bergen von Shimane. Noch einmal gibt es Reiseinformationen per Funk. So, das war's. Auf der Lok ist Gott sei Dank bildtechnisch nichts verrutscht. Toshihide Mikawa bringt seine Lady sanft zum Halten. Und der junge Heizer scheint erleichtert zu sein, dass alles so glatt verlaufen ist. Jetzt ist erstmal Aufenthalt. Wer will, kann mit ins Städtchen. Mit der Karpfenzucht begann man in Zuwano im 17. Jahrhundert, um für Hungerszeiten gerüstet zu sein. Heute haben die farbenprächtigen Koi nichts mehr zu befürchten. Sie werden gefüttert und erfreuen sich ihres Lebens in den kleinen Kanälen um den historischen Stadtkern. Viele Touristen strömen nach Zuwano, um beispielsweise die alten Samurai-Residenzen zu besichtigen. Zwischen ihren Giebeln plötzlich ein ungewohntes Bild. Die Maria-Gedächtniskirche, gebaut zum Gedenken an die Zeit, als Christen in Japan noch verfolgt wurden. Um die Stadt und ihre Umgebung zu erkunden, gibt es einen ganz speziellen Transportservice. Sehr individuell und äußerst umweltverträglich. Das große Torri über Zuwano ist Hinweis auf ein weiteres Ausflugsziel. Den prächtigen Shinto-Schrein Taikodani Inari. Der Shintoismus ist die uralte japanische Religion, die bei vielen Japanern noch heute den Alltag prägt. Shinto bedeutet der Weg der Götter.
Ein aufrichtiges Gebet unter diesen riesigen Quasten kann eventuell Wünsche erfüllen. Der Schrein stammt aus der Neuzeit. Ein einflussreicher Bewohner zu Varnus hat ihn in Auftrag gegeben. Vorlage beim Bau war der berühmte Schrein Fushimi Inari in Kyoto. Zurück im Bahnbetriebsgelände. Die Lokomotive ist mittlerweile gut versorgt worden. Jetzt darf sich auch das Personal eine kleine Jause gönnen. Der junge Heizer und der erfahrene Lokführer sind ein gutes Gespann. Obwohl für den einen die Leerzeit noch nicht ganz abgeschlossen ist. An einer sogenannten Heizerübungsanlage demonstriert uns Yoshi Kaneshige, wie er hier übt, die Kohle gleichmäßig auf dem Rost der Lokomotive zu verteilen. Heute schiebt er nur ein bisschen, aber ansonsten, der junge Eisenbahner berichtet es stolz, müsse er den Kessel halb voll machen. Das seien ungefähr 100 Schaufeln. Anschließend schiebe er das Ganze wieder hinaus. Dies sei eine sehr sinnvolle Übung, denn hier könne man sehen, ob gut geschaufelt sei. In einer fahrenden Block sei das nicht möglich. Dann ist das also eine schwierige Aufgabe. Auf jeden Fall. Diese Arbeit braucht eine gewisse Technik und viel Erfahrung. Wenn man dies beides nicht besitzt, dann kann es auf der Dampflokfahrt ernsthafte Probleme geben. Zeigen Sie uns noch den Schluss der Übung? Und dann klettert der junge Heizer in den Übungskessel und schiebt alles wieder retour. Für die nächste Übung. Heute geht es schnell, denn er hat einen Helfer. Und außerdem war es ja nur eine kleine Demonstration für ein paar erstaunte Europäer, die eine solche Heizerübungsanlage von zu Hause her gar nicht kennen. Die Lady ist auf dem Weg zum Bahnsteig. Die Heimfahrt beginnt. Inzwischen ist es Abend geworden. Das Licht ist geradezu perfekt. Noch einmal zeigt sich die elegante Dame von Yamaguchi, von ihrer schönsten Seite. Damit geht eine wunderbare Reise zu Ende. Durch ein zauberhaftes Land mit viel Tradition und noch mehr Dampf.